প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এস এম আই সিটি একাডেমি এবং আই সিটি ডায়েরির পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমার নয় নম্বর লেকচার আজকে আমি তোমাদেরকে শিখাবো কিভাবে অক্তাল ও হ্যাক্সার স্মেল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে হয় আট নম্বর লেকচারে তোমাদেরকে দেখানো হয়েছিল কিভাবে বাইনারি সংখ্যাকে অক্তাল এবং হ্যাক্সার স্মেলে রূপান্তর করতে হয় আর আজকে দেখানো হবে কিভাবে অক্টাল এবং হ্যাক্সার স্মেল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে হয় তাহলে ক্লাসটি শুরু করা যাক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমি আট নম্বর লেকচারে একটি কথা বলেছিলাম যে অক্টাল এবং বাইনারি রূপান্তরের ক্ষেত্রে সেটি হোক অক্টালকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কিংবা বাইনারিকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর আমরা তিন বিট নিয়ে কাজ করব এবং হ্যাক্সার এসএমএল সংখ্যাকে বাইনারি রূপান্তরের ক্ষেত্রে কিংবা বাইনারিকে হ্যাক্সার এসএমএল রূপান্তরের ক্ষেত্রে আমরা চার বিট নিয়ে কাজ করব যেহেতু আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অক্টাল এবং হ্যাক্সার এসএমএলকে বাইনারিতে রূপান্তর সুতরাং আমরা যখন অক্টালকে বাইনারি করব তখন তিন বিট নিয়ে কাজ করব এবং যখন হ্যাক্সার এসএমএলকে বাইনারি করব তখন চার বিট নিয়ে কাজ করব তোমরা স্ক্রিনে একটি অক্টাল সংখ্যা দেখতে পাচ্ছ আমি এটিকে বাইনারিতে রূপান্তর করে দেখাবো নিশ্চয়ই মনে আছে তিন বিটের ক্ষেত্রে আমরা রাফ কাতে একটি কোড ব্যবহার করি প্রথমে এই কোডটি লিখে নেব সেটি হচ্ছে এক দুই চার খুবই সহজ একটি পদ্ধতি সেটি হচ্ছে আমরা অক্টাল সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটের সমতুল্য তিন বিটের বাইনারি লিখব অর্থাৎ সেভেন তুমি চিন্তা করো এখান থেকে কি কি নিলে সেভেন হবে নিশ্চয়ই চার দুই এক তিনটি নিলে চার আর দুই ছয় আর এক সাত তার মানে সেভেন বা সাত মিলানোর জন্য তোমাকে তিনটি সংখ্যারই প্রয়োজন তার মানে আমার চারও প্রয়োজন দুইও প্রয়োজন একই প্রয়োজন যাদেরকে প্রয়োজন তাদের নিচে ওয়ান দিবে এবং যাদেরকে প্রয়োজন নেই যাকে প্রয়োজন নেই তার নিচে জিরো দেবে তাহলে আমার যেহেতু সাত মিলাতে হলো তিনটি প্রয়োজন তার মানে সাতের সমতুল্য তিন বিটের বাইনারি মান হচ্ছে তিনটি ওয়ান তাহলে খেয়াল করে জিরো আগে জিরো মিলাতে হলে একটিরও প্রয়োজন নেই তাহলে জিরো সমতুল্য তিন বিটের মাইনারি হচ্ছে তিনটি জিরো পাঁচ দেখো কি কি নিলে পাঁচ হয় চার আর এক চার আর এক হচ্ছে পাঁচ তার মানে আমাকে চার প্রয়োজন এবং এক প্রয়োজন আমার দুয়ের প্রয়োজন নেই তার মানে ওয়ান জিরো ওয়ান তার মানে পাঁচ মানে হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান তাহলে তিন তিন আমাকে কি কি নিলে তিন হবে নিশ্চয় আমাকে দুই প্রয়োজন আর এক প্রয়োজন দুই আর একে তিন তাহলে আমাদের চার প্রয়োজন নেই আমাদের দুই প্রয়োজন এবং এক প্রয়োজন কারণ দুই এবং এক যোগ করলো তিন তার মানে তিনের সমতুল্য বাইনে রয়েছে জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে এটিই হচ্ছে অক্টাল সংখ্যার সমতুল্য বাইনারি মান আমি আবার বলবো সেটি হচ্ছে আমরা অক্টালকে বাইনারি করার সময় রাফ কাতে কুটি লিখব এক দুই চার তারপর প্রত্যেকটা ডিজিটকে আমরা আলাদা আলাদা তুলনা করব যে সাতের সমতুল্য তিন বিটের বাইনারি কত জিরো সমতুল্য তিন বিটের বাইনারি পাঁচের সমতুল্য তিন বিটের বাইনারি তিনের সমতুল্য প্রত্যেকটা সংখ্যার সমতুল্য তিন বিটের বাইনারি লিখব তারপর আমরা সংখ্যাটি অঙ্কটি সাজাচ্ছি ওয়ান 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 জিরো 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 ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান এটি হচ্ছে স্ক্রিনে থাকা অক্টাল সংখ্যার বাইনারি আমি তোমাদেরকে আরও একটি অক্টাল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করে দেখাবো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা স্ক্রিনে একটি অক্টাল সংখ্যা দেখতে পাচ্ছ এবার আমি এই অক্টালকে বাইনারিতে রূপান্তর করে দেখাবো প্রথমেই নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে রাফ কাতায় কুটটি লিখতে হবে সেটি হচ্ছে এক দুই চার তারপর আমি অঙ্কটি সাজিয়ে নিচ্ছি ফোর থ্রি ওয়ান পয়েন্ট জিরো সেভেন নিশ্চয়ই তোমরা এতক্ষণে বুঝে গেছো কিভাবে অক্টাল সংখ্যাকে বাইনারি করছো অর্থাৎ অক্টাল সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটকে তার সমতুল্য তিন বিটের বাইনারি লিখবো আমরা চারে তিন বিট লিখবো তিনে তিন বিট লিখবো ওয়ানের তিন বিট লিখবো তারপর জিরো তিন বিটের বাইনারি লিখবো এবং সেভেনের তিন বিটের বাইনারি লিখবো প্রথমে চার খেয়াল করো এখান থেকে চার মিলা তোলে কী কী লাগবে আমার নিশ্চয়ই চারটা লাগবে আর দুই আর এক লাগবে না তাহলে চার হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো তিন মিলা তাহলে কী লাগবে দুই আর এক তার মানে আমাকে দুই লাগবে এক লাগবে চারটে লাগবে না তার মানে তিন মানে হচ্ছে জিরো ওয়ান ওয়ান এক মিলা তাহলে এক মিলা তাহলে শুধু আমার একটি লাগবে এই দুটি লাগবে না অর্থাৎ যেটির প্রয়োজন সেটিকে আমরা ওয়ান দেব যেটির প্রয়োজন নেই সেগুলোতে আমরা জিরো দেব তার মানে ওয়ান মানে জিরো জিরো ওয়ান তারপর জিরো জিরো মানে আমাদের একটিরও প্রয়োজন নেই আমরা তিনটি জিরো দেবো খেয়াল করতে হবে আমরা জিরো প্রয়োজন নেই বলে যদি একটি জিরো দেয় তাহলে আমাদের অঙ্ক ভুল হবে আমাদেরকে একটিরও প্রয়োজন নেই এই জন্য প্রত্যেকটিকেই জিরো দিয়ে অর্থাৎ তিনটি জিরোই দিতে হবে সেভেন সেভেন মানে আমাদের চারও প্রয়োজন দুইও প্রয়োজন একও প্রয়োজন কারণ চার দুই ছয় আর এক হচ্ছে সাত তার মানে আমাদের ওয়ান 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 তাহলে আমাদের টোটাল আনসারটা কী দাঁড়াবে টোটাল আনসারটা দাঁড়াবে ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো
এটি হচ্ছে স্ক্রিনে থাকা অক্টাল সংখ্যা বাইনারি মান প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমি তোমাদেরকে স্ক্রিনে থাকা হ্যাক্সাডেসিমেল সংখ্যার বাইনারিতে রূপান্তর করে দেখাবো হ্যাক্সাডেসিমেল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র মনে রাখবো যে এবার আমরা চার বিট নিয়ে কাজ করবো অর্থাৎ হ্যাক্সাডেসিমেল সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটের চার বিটের সমতুল্য বাইনারি মান লিখবো এবং আমরা রাফ খাতায় যে কুর্তি লিখবো এবার সেই কুর্তি হবে চার বিটের জন্য যেমন এক দুই চার আট তাহলে আমি প্রথমে সাজিয়ে নিচ্ছি ফাইভ এ পয়েন্ট জিরো নাইন তাহলে আমরা পাঁচের সমতুল্য চার বিটের মান লিখবো এই চার বিটের মধ্যে থেকে আমরা খুঁজে নিচ্ছি পাঁচ হওয়ার জন্য কী প্রয়োজন আমাদের চার প্রয়োজন এবং এক প্রয়োজন আমাদের দুই প্রয়োজন নেই এবং আট প্রয়োজন নেই কারণ চার আর একই হচ্ছে পাঁচ তার মানে আমাদের পাঁচের হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এ এ মানে নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে এ মানে হচ্ছে দশ তাহলে খেয়াল করো এই চারটি ডিজিটের মধ্যে দশ নিতে হলে কী কী প্রয়োজন আট প্রয়োজন আট আটের সাথে কী নিলে দুই নিলেই দশ হয়ে যায় তার মানে দুই প্রয়োজন চারও প্রয়োজন নেই একও প্রয়োজন নেই তার মানে দশ অর্থাৎ এর বাইনারি মান হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো আমরা ডট দেবো জিরো জিরোর জন্য কী প্রয়োজন জিরোর জন্য আমাদের একটিও প্রয়োজন নেই তাহলে চারটি জিরো এখানে লক্ষ্য লক্ষ্য রাখার মতো বিষয় আমরা যদি একটি জিরো দিই তাহলে অঙ্কটি বোল হবে আমাদেরকে চারটি জিরো দিতে হবে এবং নাইন নাইনের জন্য কী প্রয়োজন আমাদের আট প্রয়োজন এবং এক প্রয়োজন আট এবং এক মিলে হবে নাইন মানে নয় অর্থাৎ আমাদের এই এই দুটি প্রয়োজন আমরা এই দুটিকে জিরো করে দেব তার মানে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান তাহলে আমরা অঙ্কটি সাজারে কী হবে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান তার মানে এটি হচ্ছে স্ক্রিনে থাকা হ্যাক্সার স্মেল সংখ্যার বাইনারি মান এবার আমি তোমাদেরকে স্ক্রিনে থাকা এই হ্যাক্সার এসিমেল সংখ্যার বাইনারিতে রূপান্তর করে দেখাবো তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গেছো কীভাবে হ্যাক্সার এসিমেল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হয় তোমরা ভিডিওটি পজ করে খাতায় এই হ্যাক্সার এসিমেল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করো তারপর আমার সাথে মিলাও যে তোমাদের অঙ্কটি হলো কিনা প্রথমে আমি রাফ খাতার মধ্যে ওই কুর্তি লিখে নিচ্ছি নিশ্চয়ই তোমাদের এতক্ষণে কুর্তি মুখস্থ হয়ে গেছে এক দুই চার আট তাহলে প্রথমে আমি সাজিয়ে নিব বি জিরো নাইন পয়েন্ট এ টু তাহলে বি বি মানে হচ্ছে এগারো তাহলে এখানে খেয়াল করো এগারো নিতে হলে কী কী প্রয়োজন এগারো নেওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে আট আট আর দুই হচ্ছে দশ আর এক হচ্ছে এগারো আমাদের চারের প্রয়োজন নেই তার মানে হচ্ছে চারের প্রয়োজন নেই তার মানে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এই চারটি হচ্ছে বিয়ের জন্য জিরো জিরোর জন্য আমাদের কোনো কিছুই প্রয়োজন নেই অর্থাৎ চারটি জিরো তারপর হচ্ছে নাইন আমাদের নাইনের জন্য কী প্রয়োজন অর্থাৎ নয় নয় মিলানোর জন্য আমাদের আট প্রয়োজন এবং এক প্রয়োজন বাকি মাঝের চার আর দুই প্রয়োজন নেই তার মানে নয় হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান তারপর ডট এবার আমরা আবার এ দেখব এ মানে দশ এ আমাদের দশ মিলানোর জন্য আট প্রয়োজন দুই প্রয়োজন তার মানে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো আমাদের দুই মিলানোর জন্য কী প্রয়োজন আমাদের শুধু দুই হলেই চলবে তার মানে শুধু দুই আর কিছুই লাগবে না তার মানে এটা জিরো এটাও জিরো এটাও জিরো তার মানে হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান জিরো মানে টোটাল আনসারটা কি দাঁড়াবে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো তাহলে এটি হচ্ছে স্ক্রিনে থাকা হ্যাক্সার ডেসিমেল সংখ্যার বাইনারি মান এই ভিডিও ক্লাসটিতে তোমাদেরকে দেখানো হলো কীভাবে অক্টাল সংখ্যা এবং হ্যাক্সার ডেসিমেল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হয় খুবই সহজ একটি টেকনিক সেটি হচ্ছে অক্টালকে বাইনারি করতে বললে আমরা অক্টাল সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটের তিন বিটের বাইনারি মান লিখবো এবং হ্যাক্সার ডেসিমেল সংখ্যাকে বাইনারি করতে বললে হ্যাক্সার ডেসিমেল সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটের চার বিটের বাইনারি মান লিখবো আশা করি তোমরা আজকের ক্লাসটি বুঝতে পেরেছ পরবর্তী ক্লাসে তোমাদেরকে শেখানো হবে কীভাবে অক্টাল সংখ্যাকে হ্যাক্সার ডেসিমেল করতে হয় এবং হ্যাক্সার ডেসিমেল সংখ্যাকে অক্টাল করতে হয় আর তোমরা সংখ্যা পদ্ধতির সকল ক্লাসগুলো দেখতে চাইলে ইউটিউবে গিয়ে আইসিটি ডায়েরি লিখেও আইসিটি ডায়েরি লিখলে একটি চ্যানেল আসবে ওই চ্যানেলে আমার সকল ক্লাসগুলো দেখতে পাবে ওই পর্যন্তই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ